budově Mozartea v Junkmanově ulici v Praze naleznete nevšední obchod plný starých hodin, hodinek a budíků. Pojďte společně s námi poznat některé z nich. Ahoj, Jan. Ahoj, Patriku. Na dnešek jsem si pro tebe připravil několik kapesních hodinek, že bychom si koukli na jednotlivé typy, mm-hmm. protože každý se ovládá docela jinak mm-hmm. a tím bychom si to natrénovali. Co mm-hmm. na to říká? Ráda, ráda, děkuji. Tak jo, aby jsme mohli vůbec začít. Potřebujeme nějakou takovou podložku, mm. protože když pracujeme s kapesními hodinkami, jsou to velice citlivé věci, takže mm. musíme být hodně opatrní. Občas se může stát, že může z hodinek třeba upadnout sklíčku nebo tak, mm. protože některé kusy jsou hodně staré, takže doporučuji všem, když Dobře. budou s těmi hodinkami pracovat třeba doma, aby měli tuhle podložku s nějakými okraji, mm-hmm, která nám vlastně pohlídá a také si můžeme třeba opřít ruce, mm-hmm. když s těmi hodinkami manipulujeme. Mm-hmm, tak co myslíš, jaké hodinky tě z toho výběru nejvíc zaujaly? Ty největší. Největší. Ty největší, Patriku. Tak velice opatrně, protože ty jsou velice vzácné. To jsou hodinky, které vznikly Někdy kolem roku 1850. Mm-hmm. Pozná se to jednoduše tím, že tady je ještě otvor na natahování. Aha. Protože tyto hodinky se musí natahovat klíčkem. Mm-hmm. A jsou takové zvláštní. On tady je docela takový zábavný motiv, když se na to zaměříš. No, jsem z toho motivu taková rozpačitá. Ukazuje ženu v kočáře, které pomáhá z toho kočáru vystoupit evidentně její guvernantka. A vlastně u dveří, u otevřených dveří toho počáru stojí muž a ta vystupující žena se mu nabízí. Já moc, moc nevím, on proč to, na takhle starých hodinkách je takovýhle motiv. On je to takový lehtivý námět a právě tím způsobem se to stává docela takovou raritou, takovou sběratelskou věcí. Jednak tím už jsou ty hodinky takhle veliké, mm-hmm. ovládají se tím klíčkem. A ještě je vzadu tenhle motiv, který je tam krásně zachovaný. No, je ještě jsme nezmínili, že ty hodinky jsou stříbrné, uh-huh. což se velice běžně dělalo. U těch starých hodinek to často se s tím setkáme. Ono to taky působilo trošku jako dezinfekce. Uh-huh. Dělali se stříbrné. Stříbrné dezinfekce, to je pravda. Co dál ty zaujalo? Mně se líbí tyto. To už jsou takové běžné kapesní hodinky. Tyhle vyrobila firma IVC Schaffhausen, tedy jsou švýcarské. Mm-hmm. A když bychom je chtěli používat, tak musíme natrénovat to, jak se ovládají, protože je to trošku jiným způsobem, než jak jsme dneska zvyklí. Máme tady takové malé tlačítko ano. a korunku. Mm-hmm. Když chceme nařídit čas u těchto hodinek, tak musíme nechtem zmáčknout to tlačítko. Ano. A jakmile je zmáčklé, tak můžeme pak otáčením korunky hezky nastavit ten čas. Rozumím. Oběma směry, rychle si to nastavíme. Mm-hmm. Aby jsme ty hodinky mohli natáhnout, všechny ty hodinky, co tu vidíme, pokud mají tu korunku a jsou mm-hmm. na ní ty zoutky, tak se natahují ve směru hodinových ručiček. Ano, ano. Krásně to cvaká, mm-hmm. když otáčíme pomalu, tak lehce poznám, až to bude plně natažené, protože mm-hmm. už s tím nechude otočit. Jednoduše podle té vteřinovky, pak poznáme, že se nám hodinky rozběhly. Mm-hmm. Krásně nám poštíkají. Děkuju, děkuju. Moc hezké. Dál bych vybral třeba já. Mně osobně se líbí vždycky hodinky, které mají třeba nějaký zvláštní ciferník, anebo mm-hmm. mají nějakou speciální funkci. Třeba tyhle ty, ano. to jsou vojenské kapesní hodinky, mm-hmm. které vyrobila firma Hamilton, mm-hmm. čili jsou americké uh-huh. a máme tu jednak krásně zachovalý ten číselník, ale ještě funkci, že ty hodinky umí stopovat, takže tady jsou uh-huh. stopky. Uh-huh. Jak jsou staré? Tyhle, ty jsou asi tak ze 30. let, bych řekl uh-huh. podle toho číselníku. Pokud ty hodinky Pěkné. mají ten číselník bílý, to uh-huh. znamená, že je emailovaný, uh-huh. tak jsou starší, ty uh-huh. mohly vzniknout po roce 1900 až asi do roku 1915, uh-huh. Pozdější, tak pak se používají už kovové hmm. a nebo různě lakované. Pěkné, Zase když ve směru hodinových ručiček natáhneme, hmm. tak si ně můžeme takhle zatočit a pěkně nám už vteřinovka běhá. Hmm. A když zmáčkneme nahoře to tlačítko, ano. 
tak se nám krásně rozběhly ty stopky. Takže si můžeme i nějaký čas doměřit. Mm-hmm. Opětovným zmáčknutím toho tlačítka je zastavíme mm-hmm. a dalším zmáčknutím vrátíme tu ručičku zase mm-hmm. na Geniálně. začátek. Na všechno je pomyšlené výborně. Hm. Mně se moc líbí tyto zlaté. Můžu je podat? Můžeš. To je taky docela sběratelská věc. Aby jsme měli na ukázku různé materiály, tak tady máme i vidět, jak vypadají hodinky zlaté. Vždycky poznáme zlato podle nějakých značek, které najdeme na tom kroužku, ano. nebo bývá na zadní straně toho pouzdra. Mm-hmm. Ty značky jsou buď, můžou být české, ale většinou jsou zahraniční mm-hmm. a podle hledání na internetu třeba se můžeme i dosvědět, kde pravděpodobně mohly vzniknout, nebo kde byly později třeba puncovány. Ano, ano. Tyhle hodinky se nám, jsou to krásné dámské hodinky, vymyšlené tak, že se nosily buď zavěšené za nějakou kapsičku u šatů, mm-hmm. Někdy se nosili i kolem krku, ale vždycky byly v kapsičce. Mm. Dneska už je taková moda, že si je třeba dámy nechávají volně vyset na krku, mm. ale dříve patřili vždycky do kapsy, aby byly uchráněné před nějakými vlivy venkovní. A z jaké jsou doby? Tyhle hodinky ty vznikly někdy kolem roku 1900, mm. protože už mají ten novější způsob natahování. Ano. Když chceme řídit čas, musíme zmáčknout to tlačítko, ano. natahujeme je vlastně tou kolonkou. Krásná věc, tady kolem dokola máme ještě osázené perličky, vzadu tak máme elegantní. takový emailovaný obrázek. To vytváří opravdu takový luxusní kousek. Co bychom měli zmínit ještě na konec? Občas máme hodinky, i že mají, že do nich není vidět. To znamená, že jsou třípášťové. Ty se otvírají tím, že se lehce zmáčkne ta korunka ano. a pak vyskočí to ručko. Mm. A uvnitř pěkně vidíme ty hodinky. Když bychom je chtěli nařídit, tak nevytahujeme korunku, ale je tady taková páčka, kterou takhle vystrčíme mm. a v okamžiku bude vystrčená a my otočíme korunkou, tak krásně můžeme nařídit ten čas. Pěkné. Pak jenom nesmíme zapomenout tu páčku, že se vrátí uh-huh. zpět. Uh-huh. Když teď otočíme korunku, tak je natahujeme. Ano, ano. A můžeme třeba to pouze zase zavřít. Pěkné, pěkné. Co na to říká? V případě říkáš? moc se mi to líbí. Moc se mi to líbí. Jenom mám takovou jednu praktickou otázku. Pokud nevidím uh, dost dobře detail, uh-huh. mám použít lopu nebo, nebo jak se to řeší? No určitě, protože hodináři, když, aby mohli pořádně vidět na ty, na ty strojky, tak nějaké lupy používají. Uh-huh. My tady nemáme teď žádnou lupu hodinářskou, ale máme tu třeba tuhle krásnou lupu ano, ano. štecí, tak i s takovouhle lupou se můžeš na ty hodinky podívat a uh-huh. vlastně uvidíš. Pěkné, pěkné. Ještě mě zajímá to druhá strana. Tam máme krásná čísla, pěkné. všechno je to v tom emailu. No, moc pěkné. Děkuju. Nemáme Děkuju. Za...